倍ですよこれは懐が深いわけですよ今日の黒帯ワールドはスイッシュ特にあの負けためてらないんです地続き、えー、金的なんでもいきます中国武術の水種の原理投与を宮平保津先生に聞いてみようあの水種というのはまあ大体こう拳を当てて、まあ、この距離ですねで下ろしてで右足を出してで拳を上げてでこう相手の中心に向かって押していくんですけどでこういう形でやるとあの、ね、今見て分かるとおり腕でこっち来るのが嫌なので相手にあっち行けと、はい、こういう形だとこの水種っていうかこう見てて分かるとい,わゆるなんていうのかなあの力による避けるになるんですねなので力によるよけるをしないためには何が必要かというと足使いますそしてこうつけます、うん、でさっきと違うのはさっきはあの空間がここの空間ですねなので力であっちに行けというふうになるでそれをしないためには足を使うことでここまで入っていきます,こ,ちらですこれは狭いですけどこれは懐が深いわけですよところが深いだから相手としたらこの短い距離で、えー、軌道を相手が誇張していて軌道を反らされると分かりやすいですよあ反らされたとすぐ相手こうなんていうかなあの反撃の準備するとしかしちょっとこの長い距離でこの長いこの,くあの,あの,この長い空間でこの長い空間で1ミリ1ミリ単位でこう、まあ、要は最終的には奥には届かないというのを長い空間でやると、はい、あの相手としても非常に気づきにくいので気づいたらちょっとそれでのところを押してるというのが水種の基本ですねこういった巧妙な情報のこうやり方をねこう水種こういったの使いますこういったので水種といいますでこれが徐々にいろいろこう変化するわけですねはい変化するこういった変化になっていますねはいちょっとお互い手を合わせて、はい、ここで情報の取り合いですね、えー、原木君がこう突きを打つと山城君はこの情報で、はい、この外しますで山城君が攻撃やることを原木君はここの情報で取るんですねお互い情報を合戦ですね当然手がこうじゃないといけないとかなくこう書いてもいい学ん、まあ、でもいいですね別にルールとか何とかじゃなくてまずはこの触覚の例示ですねお互い情報取り合いでやってまあ最初はまさになってはいお互いでまあ、まだお互いではいじゃあ振り合ってはい、12分いきます。スタート。え、桜井です。桜井、情報の桜井です。特に、あの、これがダメってならないんです。地続き、えー、金的なんでもいきます。いやー、水手って実践的なんですね。なんだかもっと知りたくなっちゃいました。指導員の山城さん。水種のこととをももっと教ええてもらえませんかいつもやる自由水種っていうのの中で、はい、少しいくつか出れば、はいえー、っていう形でいいですかね。はいはい、お願いしま,すまあ組んだ状態でお互い自由に動くんですがじゃあなんか動いてみて。今やったのは、自、え、然、ー、にここ打撃が来るものを流す。で、そのまま流した勢いで、後ろに回らす。で、崩しやすい重心、腰とおでこですね。で、崩します。ちょっとでも長径を使った水種の流れあ、はいまあ。あと、まあ、そうですね。じゃ蹴り。もこれも長径で今例えばですけど蹴りが来た時に重心が変わるのでこの重心を使って崩しなんですね。これも長径です、はいこ
これはさっきほどから何度か出てるこれも長径っておっしゃってますけどす、ね、具体的にはどういうことなんですかそのとこ、まあえー、と触れてる部分から相手の動きたい方向とか動きを読み取る、はいうんまあ、先回りではないですけど、まあうん、どう動きたいかに合わせて例えばこれがここ触れていてここに動きたいのに。ここに動きたいのに僕は反対に動いてしまうとぶつかって進むのを止めてしまうので,で動きたくもないのにこれを引っ張ってくるっていうのも結構力を使うので,でどうせだったらここが動いてくるのに合わせてやると力は半分以下で済むのでそれが自由水手っておっしゃってましたけど、はい、ちょっと前にも、まあ、その前段階として。はい水種っていうのはどういうものなのかっていうのを見せてもらえますか、はい、あのうちでやってる水車は、まあ、片手触れた状態から、えー、まあ押す、まあ、対極拳でやる水種ですけどこれを押してくるのに合わせて引く、うん、で自分が押し返したのを相手も引く、うん、でもちろんですけど押してないのに引くと離れるので相手がこの順番こうやってるとだんだんこれを慣れて<笑>勝手に動くので。うんで先に引いてしまうと押してもないのに引いてしまうと勝手に動くんですねパンチを打ってないのに受けてるのと同じになるので相手が速ければ速く、うん、相手が遅ければ遅くこの段階からこれで時々速さを変えたりして、はい、っていうあの触覚の練習ですねこれはそのスイッシュっていう練習をすることによって、はい、そのさっきの相手が何をしたいか、はい、相手が何をしようとしているのかを、まあ、察知するための練習来る能力をそういう能力を身につける練習そうです、ねはい、あとはこれがだんだん,だんこう例えば腕を動かすだけでも相手の目的地はここなんですけどこれをここに反らすと相手は反らされ幅が大きいので。気づくのでこれ以上攻めてこないとかあの寄ってこないのでこれがギリギリ当たるようにで相手が気づかないでここまで来てるとありがたいですねっていう誘い込みの練習とかいろいろ含めてなんですけどあとここが相手の目的地がここだけどもこっちに持ってますあの方向を変えてしまう自分でこれを動く機きない人をこうやってあいう普通に。動きない人こうやってやると動かないと思う。ああ、そうですね。だから押させる。押す。うん、ちょっと押す。押すものを変えると。え、ということはその相手の動きをブロックしたりすることではなくて、相手が行きたい方向に活かしながら技をかけるということなんですか。はい、今やったのはそうですけど、止める時ももちろんありますね。うんうん、だから婦人客先。課長が説明してた婦人客もそうですけど蹴る,蹴るここで止めるのはブロックですね、うん、でこれもそうですけどここから打つこれ打つ流す方向と打つ、うん、打,つ打ちたい時に止める、うん、そしたら相手は思いっきり打つのが止められるので、うん、あのこうなっちゃういろいろ使い方はいろいろとにかく相手の動きたいか動きたくないかっていうのを察知するで、全くもちろん動く気がなければないで自分だけしていけばいいと思うので。というふうにやっていけばいいと思います。いろいろそういう,こう組み立てるための、えー、技術の練習ですね。まあ、相手とこう接触をしていると、その接触しているところからまあ察知する。まあ、宮平先生よく情報を取るとおっしゃってますけれども、はい、そういうことなんですねそうですね接触していることがあるのまあ水晶接触してるわけですもんねまあ一応基本くっついた状態から始めますけど、うんまあ、これがあとあとはこう打ちたい気持ちを読み取るとかいろいろなんで離れても使ってきますね、うん、だからペイントなのか、まあ、実際蹴ろうとしてるのかフードとしているのか、うん、何がしたいのかを読んでこう誘ったり潰したり、うん、いろいろですね、はい、なるほど,るほど離れてもだんだんなんか長径が使えるような感じになってくると思います
あ,あそうなんですね、はい、最初はくっついてる段階だけだと思うんですけど、うんはい、あとはあのーうん、前クロスロードというでやった、はい、その目をつぶってやると逆にその反応が良くなったりとかしてましたけど、はいはい、あれもちょっと見せてもらえますか、はいじゃあこれでまあ、基本のうちでやるのは、まあ、これを避けるっていう練習なんですけど、はいまあ、初期段階から、初期段階は最初は、まあ、目つぶるんですけどね、あとは斜め見て、見ないようにするとかですね、ゆっくりくるし。これもう一回今は何をやってるところなんですか。あ、今はこっちが打撃打ちますね。はい。触れてる状態でこれを見ないで。受けるっていう。まあ、目つぶってるのと一緒ですね。うん。だから、こういう状態で。打つ。っていうふうに。うん。触れてる状態。うん。うん。の練習。なるほど。なるほど。これをまず片手から、で、次、両手やったり、今を組んでいきます、ね。なるほど。で、あと流したときに。自分の。ここだと結局流したにしても相手も自由にまだ動けると思うので、はい、こういう時に自分のいい位置を取るっていう練習も必要になっていろいろ場所取りの練習とかにいろいろ考えながら組み立てていくんですけど先に読み取ったりこの動きを崩すことができないとやっぱ難しいので、はいえっと、普通に打つ、打つ。これだけだとやっぱり崩れもしないし難しいので<笑>いろいろですね。っていうふうにいきます、うん。そういう練習で水手長径っていうのはやっていきますね。最後にビッグニュースです。なんと天井県中国武術館の埼玉セミナーが開催されるんです。講師は山城指導員。クロービーワールドファンにはおなじみですねさああなたも参加してみませんか詳しくはこの動画の概要欄をチェックしてくださいエブリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう